हेलो गाइस और आज हम लोग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के एक पर्टिकुलर चैप्टर से एक और पर्टिकुलर टॉपिक ले रहे हैं चैप्टर का नाम है माइन और रिएक्शन क्या है कर्टियस रिएक्शन अगेन ये जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अकॉर्डिंग टू जेई पॉइंट ऑफ व्यू एंड अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है चलिए आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इस रिएक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा मैं आपको केमिकल रिएक्शन शॉर्ट में बताऊंगा और फिर तीसरे नंबर पर इसकी मैकेनिज्म भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ताकि आपको बड़े एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको मालूम हो तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट इंपोर्टेंट पॉइंट्स एंड केमिकल रिएक्शन तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है वो अगेन एक इंपोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर रिएजेंट इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है दैट इज एसाइल एजाइड ये रिएजेंट आपको इस्तेमाल करना है नाउ एसाइल एजाइड क्या है एसाइल एजाइड देखिए आर सी डबल बोन ओ और लास्ट में आपको लगाना है एन थ्री आर सी डबल बोन ओ और एन थ्री इसको हम लोग एसाइल एजाइड कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो कर्टियस रिएक्शन में इस्तेमाल होता है दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको यहाँ किसी तरह के दूसरे रिएजेंट की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको एसाइल एजाइड में हीटिंग और पानी से ही प्रोडक्ट मिल जाएगा और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ वन डिग्री एम मिलने वाला है और खास बात क्या है यहाँ पर जो वन डिग्री एम आपको मिलेगा उसमें अगेन वन कार्बन लेस होगा जैसा कि हमने हॉफमैन डिग्रेडेशन में भी देखा था तो अगेन वो एक जो कार्बन कम होगा वो ये सेंटर वाला कार्बन सीओ वाला ये कम हो जाएगा अब ये कैसे होता है उसको जाने से पहले अब ये कैसे होता है उस पर जाने से पहले हम लोग यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को सीधे देखते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एसाइल एजाइड की जरूरत है तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर एसाइल एजाइड ले लिया फिर आपको कुछ नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हीट का सिंबल लगाया साथ में वाटर अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पर आपको वन डिग्री एम बना देना है और वो भी एक कार्बन कम वाला यहाँ जरा ध्यान से इसको देखिए सो आर एन एस टू बनेगा दूसरा यहाँ पर एक कार्बन कम वाला मिल रहा है आपको और इसको रिडक्शन भी कहते हैं बेसिकली कि एट दी एंड यहाँ पर आप क्या कर रहे हो एजाइट से सी और ओ दोनों को निकाल रहे हो तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है तो यहाँ पर जो सीओ हटा वो किस वे में हटेगा सीओ टू गैस यहाँ से बाहर निकलेगा और प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट तो ये दोनों गैसेज हैं आसानी से जो अलग हो जाएंगी और आपका जो मेन प्रोडक्ट रहेगा वो क्या होगा वन डिग्री एम आपको इसके अलावा टू और थ्री डिग्री एम इससे नहीं बनाए जा सकते ध्यान रखना है तो चलिए ये तो था शोर्ट में शोर्ट में आपको किस तरह से याद रखना है अब इसका मैकेनिज्म क्या है उस पर थोड़ा गौर करते हैं तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है आपको यहाँ पर एसाइल एजाइड लेना है तो यहाँ पर सपोज मैंने एसाइल एजाइड लिया जिसमें यहाँ पर R उसके बाद C डबल बोन O और यहाँ पर N3 का सेंस क्या है जरा उसको देखो यहाँ पर तीन नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं अब ये तीनों नाइट्रोजन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं को गौर से देखिए मैंने उनको पहले सिंगल सिंगल बोन से जोड़ दिया हमको सबको पता है कि एक नाइट्रोजन तीन बोन बनाता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो इस नाइट्रोजन को गौर से आप देखिए यहाँ पर इसने इस नाइट्रोजन के साथ तीन बोन बना लिए बना लिए अब इस नाइट्रोजन ने तो चार बोन बना के रखे हैं तो इसका मतलब इस पे क्या आएगा प्लस जबकि इस नाइट्रोजन ने तो दो ही बोन बनाए हैं अब ये इसके साथ तो बना नहीं सकता कार्बन की वैलेंसी भी चार होती है इसका मतलब इस नाइट्रोजन में क्या आएगा माइनस तो ये आपको ध्यान रखना है इसी को एजाइड बोलते हैं एक नाइट्रोजन प्लस दूसरे नाइट्रोजन पे माइनस ओवरऑल जीरो जीरो चार्ज तो चलिए अब क्या करना है आपको सबसे पहले नाउ लुक एट इट यहां से क्या होगा यहां से जो इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर डोनेट करेगा ऐसा उसने डोनेट क्यों किया बड़ा सिंपल सा रीजन है ये मैंने आपको होफमैन डिग्रेडेशन में भी उसका आंसर बताया था क्योंकि यहाँ पर कार्बन पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव साइन है ऑक्सीजन पे क्या है पार्शियल नेगेटिव साइन है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट करेगा अब यहाँ से होगा क्या क्योंकि कार्बन पांच बोन तो नहीं बना सकता तो ऑक्सीजन यहाँ से अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उसके बाद ये बैक बॉन्डिंग करेगा और अगेन यहाँ से जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो आर वाला ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेकर R- की फॉर्म में यहां से इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ जाएगा 
जैसे ही ये यहां से इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ेगा यहां कर वर्ड का जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है नाइट्रोजन वो यहां से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा इस पर्टिकुलर चीज को दोबारा देखिए यहां सिर्फ हीट का सिंबल लगाना है और सिर्फ हीट के सिंबल्स आपको क्या दिखाना है फिर से देखिए ये जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ एक बॉन्ड बनाकर डोनेट करेगा अब ऐसा वो क्यों कर रहा है क्योंकि कार्बन पे पार्शल पॉजिटिव साइन है यहां से ऑक्सीजन क्योंकि कार्बन अब पांच बॉन्ड नहीं बना सकता तो सबसे पहले ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके बाद ये बैक बॉन्डिंग करेगा और उसके बाद यहाँ पर R R- की फॉर्म में बोन्ड तोड़कर अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने किसको जाएगा उसी नाइट्रोजन को जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फेंके हैं ये मैकेनिज्म सेम वैसा ही मैकेनिज्म है जैसा होफमैन डिग्रेडेशन मैंने यूज किया था उसके बाद क्योंकि यहाँ पर वर्ड का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन अवेलेबल है तो मैं आपको यही कह रहा हूं यहां से बोन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेकर नाइट्रोजन अलग हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है तो वर्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप है एन टू यहां से वो अलग हो गया और आपके पास बचा क्या जरा ध्यान से देखिए ये आर जो कि किससे अटैच हो गया था नाइट्रोजन से दिख रहा है आप लोगों को अब नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डबल बोन बना के रखा हुआ था और कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बोन बना के रखा हुआ था ये इंटरमीडिएट स्पीसी होफमैन डिग्रेडेशन में भी बनी थी ठीक है जो जो आप लोगों को ध्यान रखनी है इसको आइसोसाइनेट भी कहते हैं इस पे भी सवाल पूछे गए हैं अब जरा ध्यान से देखिए अब वही मैकेनिज्म वापस फॉलो करना है यहां पर वाटर का एक मॉलिक्यूल होगा ये वाटर का एक मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन के पास क्या होंगे लोन पेयर्स होंगे ये लोन पेयर जो है वो कार्बन को डोनेट करेगा अब सवाल ये है कि इसने कार्बन को डोनेट क्यों करे तो यहाँ पर कार्बन को इसीलिए डोनेट करे कि कार्बन में इस तरफ देखिए ऑक्सीजन और इस तरफ देखिए नाइट्रोजन ये दोनों ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शल पॉजिटिव साइन आपको दिखाई दे रहा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जब इसको डोनेट करेगा तो इस केस में नाइट्रोजन यहां से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके साइड में होगा तो जरा ध्यान से देखिए क्या बनेगा सो यहां पर बना आर उसके बाद एन एन पे क्या आ गया माइनस एक बॉन्ड टूटा और यहां पर कार्बन किसको जोड़ लिया कार्बन ने एक तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ ही रखा है और साथ में इसने वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ लिया अब जरा ध्यान से देखिए अब जब वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ा तो इस ऑक्सीजन पे आ गया प्लस क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं अब ये प्लस कैसे वैनिश होगा जब ये ऑक्सीजन किसी भी एक हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो यहां से सपोज कि इसने इस बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए खींचे तो क्या हुआ ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है वो H प्लस की फॉर्म में बाहर निकला और ये किसको मिला ये प्लस किसके पास जाएगा जरा सोचिए इस नाइट्रोजन पे जो माइनस है उसके पास चला जाएगा तो एट दी एंड हमारे पास क्या बना जरा देखिए तो यहां पर R उसके बाद यहां हो गया NH और उसके बाद C डबल बॉन्ड O और यहां पर हमारे पास हो गया ओ और उस ऑक्सीजन के साथ क्या है एक हाइड्रोजन है अब जरा ध्यान से देखिए अब यहां पर क्या होगा यहां पर CO2 गैस बाहर निकलेगा वो मॉलिक्यूल कहां दिखाई दे रहा है जरा ध्यान से इसको देखिए ये CO2 गैस का मॉलिक्यूल आपको यहां दिखाई दे रहा है अब एक किस वे में बाहर होगा वो देखिए ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पहले यहां शिफ्ट होंगे और यहां के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो जाएंगे जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए तो ये हाइड्रोजन क्या होगा एच की फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से शिफ्ट होंगे तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा माइनस तो ये H प्लस वाला हाइड्रोजन किसको मिल जाएगा इस नाइट्रोजन को तो यहां से सबसे पहले CO2 गैस बाहर हुआ और साथ में आपको क्या मिल गया वन डिग्री एम ये आप लोगों को ध्यान रखना है तो जरा ध्यान से इस मैकेनिज्म को फिर से देखिए ये ऐसा ही मैकेनिज्म है जैसा कि हमने होफ मैन डिग्रेडेशन में किया था डिग्रेडेशन में यही सेम काम हम कर चुके हैं जहां पर वन डिग्री एम आइन आपको मिला था यहां पर भी हमें वन डिग्री एम आइन ही मिल रहा है तो आपको फिर से शॉर्ट में बता देता हूं यहां पर हो कुछ नहीं रहा है आपको सिर्फ इतना करना है कि सबसे पहले एसाइल एजाइड लेना है एसाइल एजाइड को सिर्फ हीट करना है और यहाँ पर वॉटर मोलिक्यूल की आपको जरूरत पड़ेगी यहां से आपको वन डिग्री एम मिलेगा और साथ में नाइट्रोजन गैस और CO2 गैस एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे सिंपल सी चीज है यहाँ से नाइट्रोजन का आइडिया कहां से लगता है जरा देखिए यहाँ से दो नाइट्रोजन आपको बाहर निकाल लें और यहाँ पर क्योंकि डिग्रेड होगा 
यहाँ से सीओ किस वे में बाहर निकलेगा सीओ टू गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा गाइज सो so, अगर देखा जाए तो केमिकल एक्शन बड़ी आसान है आप इस प्रोसेस को तब इजीली समझ पाएंगे जब आप होफमैन का वीडियो देख लेंगे मैंने होफमैन वाले वीडियो में इस मैकेनिज्म को अच्छे तरीके से डिफाइन किया है आप वहां जाके देखिए ये दोनों रिएक्शंस ऑलमोस्ट मैकेनिज्म वे से सिमिलर हैं तो प्लीज आप जाके देखिए होफमैन और कर्टियर्स दोनों ही आपको वन डिग्री एम माइंड देती है आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट